എല്ലാവർക്കും നാൾ സിമ്പിൾ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മെനു പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ചുമന്ന പട്ടിണി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അത് അമർത്തം മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മെനു പോർക്ക് അച്ചാറാണ് പോർക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അച്ചാറാണ് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങളിത് കുപ്പിയിൽ അടച്ച് തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉപ്പും പുളിയൊന്നും പിടിക്കാതെ വരും അതിന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കരുത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വെച്ചതിന് ശേഷമേ ഇത് ഈ അച്ചാർ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം ഇവിടെ കുക്കറിൽ ഒന്നര കിലോ പോർക്ക് നെയ്യില്ലാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളർച്ചിയിൽ ഉള്ളർച്ചി മാത്രമായിട്ട് എടുത്തേക്കണമാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ നെയ്യ് പാടില്ല അത് ഇത് കഴുകി എടുത്തേക്കണം പോർക്കാണിത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചെറിയ ടീസ്പൂണിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇനി ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിരുമി പിടിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ ശരിക്കും പോർക്ക് വേവിക്കാൻ ഒരു അഞ്ച് വിസിലെങ്കിലും വേണം ഞാൻ അതിൽ മൂന്ന് വിസിൽ മാത്രം ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതെടുത്ത് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് തീ ഓഫാക്കി ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കുക്കർ അടച്ച് വെക്കാം നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച പോർക്കില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം പോർക്കൊക്കെ നല്ല പാകമായി കറുത്ത കളറായി നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം എപ്പോഴും പോർക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അരിച്ച് വെള്ളം കളഞ്ഞ് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി തെറിക്കും ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും പൊട്ടിയിട്ടില്ല പൊട്ടി തെറിച്ചില്ല ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ട് ടുത്തു ഇനി അടുത്ത പോർക്കും കൂടി ഇടാം എപ്പോഴും നെയ്യുടെ അംശം ഇതിൽ പാടില്ലാട്ടോ നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പൊട്ടിത്തെറിക്കുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതുപോലെ നമുക്ക് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ വറുത്ത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത എണ്ണയില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ അച്ചാർ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കയ്യിലിടുമ്പോഴും സ്പൂൺ ഇടുമ്പോഴൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒട്ടും പാടില്ല തുടച്ചെടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് അച്ചാർ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഞ 
ഞാനിവിടെ മാക്സിമം എണ്ണ എടുത്തേക്കണത് ഒരു അര കുപ്പി എണ്ണയോളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാഗേപ്പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ പൊടിച്ച് ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ഉലുവ പൊടിച്ച് ചേർക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നില്ല ഉലുവ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഞാൻ നാല് വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പൊടിയായി അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് രണ്ടാക്കി കീറിയതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ നന്നായിട്ട് നിളക്കാം എപ്പോഴും പിന്നെ കുപ്പിയിലൊക്കെ ഇതാക്കുമ്പോഴും ആ കുപ്പിയിൽ ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ലാട്ട കഴുകി തുടച്ച് നല്ല ഉണക്കിയെടുക്കണം വെയിലൊത്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അച്ചാറ് ചീത്തയായി പോവും ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ അച്ചാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഇരിക്കുള്ളൂ എന്നു വെച്ചാൽ അപ്പോഴേക്കും അച്ചാറ് തീർന്നിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാന്താരി മുളക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കാന്താരി മുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഞാൻ ഓഫാക്കി ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി വലിയ സ്പൂണിന് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ പിരിയമുളക് പൊടി അതും ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ പിരിയമുളക് പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടയാണ് പോർക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇടയാണ് പിന്നെ മസാലപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്തോട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി കായപ്പൊടി ഇടാൻ മറന്നുപോയി അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇടണോളൂ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കാര കായപ്പൊടി ഇടണോളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറച്ചി അച്ചാറല്ലേ അത് കാരണം അതിനൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് നിൽക്കണം ഇറച്ചി ആയതുകൊണ്ട് അത് ഏത് അച്ചാറിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും തിളച്ചോട്ടെ കേട്ടോ
എപ്പോഴും മുളക് എരിവായാലും എന്തായാലും നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളമൊന്നും തിളച്ച് ഒന്ന് ഇത്തിരി കോളൊന്നും ഒരു കുറുതാണ ഭാഗത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്കിത് തീ ഓഫാക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോർക്ക് വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പുണ്ടാന്ന് നോക്കട്ടെ ഉപ്പൊക്കെ പാകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വിനാഗിരി ഞാനിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് വിനാഗിരി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പുളി നോക്കട്ടെ പുളി പാകമാണ് സ്വൽപ്പം കൂടി ഒഴിക്കാം വിനാഗിരി വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ചൂടാക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തീ ഓഫാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് വിനാഗിരി ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല നമ്മുടെ പോർക്ക് അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പോർക്ക് അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചുമന്ന ബട്ടണില്ലേ അതൊന്നും അമർത്താൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചുമന്ന ബട്ടൺ അമർത്താൻ ആരും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം